Assalamu alaikum and today we are uh, discussing uh, diving into the wreck by Edwin and Rich. So this is uh, a poem which uh, explains again about women emancipation, her favorite theme which uh, she writes about. So here we get to have an idea that what is written is also a theme of this theme which uh, expect that women are not into it or this thing is not made for them like diving so uh us zamane mein jo females thi wo bahut zyada crushed thi suppressed thi oppressed thi aur bahut sare aise kaam jo male community karti thi women ko inferior samjha jata tha un kaamon ke liye aur lagta tha ki ye wo kaam nahi kar sakti diving was one of them jisme हमेशा से ये एक रुझान रहा कि जिस तरह खातिन के बारे में अक्सर कहते हैं कि दे आर नॉट गुड ड्राइवर्स इसी तरह ये भी कहा जाता है दे आर नॉट गुड डाइवर्स और दे आर नॉट डाइवर्स एट ऑल सो यहां पे इस नज़म के जरिए शी प्रूव्स यस वुमेन कैन डू एवरीथिंग फर्स्ट हैविंग रेड द बुक ऑफ मिथ्स एंड लोडेड द कैमरा एंड चेक द एज ऑफ द नाइफ ब्लेड आई पुट ऑन द बॉडी आर्मर ऑफ ब्लैक रबर the absurd flippers in the grave and awkward mask i'm having to do this not like christel with his ossigious team about the sun flooded schooner but here alone so here uh, she is giving a reference of uh, christel for a reason so christel was yorks christel was a french naval officer he was explorer or uh, conserva- uh, uh, like uh, at the same time filmmaker scientist photographer author and researcher and uh, uh, he uh, studied the sea life and uh, all the life inside water and he was a very good uh, like uh, uh, person as far as swimming is concerned he could develop the aqua lung and pioneered marine conversation and was a number uh, like uh, uh, like uh, have had a number of uh, like uh, uh, prizes or medals for this reason uh, so uh, so he was a person who is mentioned here for a reason because he was a man so first she says that ki maine books par li myths ki apna camera taiyar kiya knife ka uh, apna blade check kiya fir apna body armor pehna jo swimming ke liye hota hai ya deep diving ke liye hota hai wo jo absurd flippers hote hain bade लाइक मछली के जो ठेल जैसे वो पहने और एक ऑकवर्ड सा मास्क था गैस मास्क वो पहन लिया मैं ये कर तो रही हूँ और मैं ये क्रिस्टाओ की तरह नहीं कर रही ना उसकी उस बड़ी एक ट्रेंड टीम की तरह जो कि एक शिप पे स्कूनर शिप को कहते हैं उसमें जाते हैं धूप में और उसके ऊपर सफ़र भी करते हैं इंजॉय भी करते हैं और डाइविंग भी करते हैं कह मैं इस सफ़र में अकेली हूँ there is a ladder the ladder is always there hanging innocently close to the side of the schooner we know uh, what it is for we who have used it otherwise it is a piece of maritime floss some sundry equipment so wahan pe ek seedi hai aur ye hamesha wahan pe maujood hai aur latki rehti hai hum sab ko pata hai ki ye kis liye hai aur isko kyun use kiya jana chahiye वरना तो एक सिंपल सा एक पीस है जिसको आप ज़रूरत के वक्त यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो ये लेडर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस हेल्प्स वन गोइंग डाउन इनसाइड द वाटर और इनटू द वाटर ये हेल्प करती है कि आप इसके ज़रिए उतरे और नीचे जाएं तो यहाँ पे सीढ़ी सिंबॉलिकली वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको उस मेल कम्यूनिटी के उस समुंदर में जाने के लिए पुश कर रही है और हेल्प कर रही है जिसके विदाउट और जिसके बगैर आप नहीं जा पा रहे मे बी शी इज़ नॉट स्किल्ड इनफ टू डायरेक्टली डाइव इन टू द वाटर सो ये उसमें डायरेक्ट नीचे जाना चाह रही है चूँकि ये एक लंबी सीढ़ी है तो उसके जरिए समुंदर के अंदर जाना चाह रही है वो आई गो डाउन रंग आफ्टर रंग एंड स्टिल द ऑक्सीजन इमर्स मी द ब्लू लाइट द क्लियर आइटम्स ऑफ अर ह्यूमन एयर आई गो डाउन तो मैं नीचे जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे उतरती जा रही हूँ ऑक्सीजन जो है वो उससे मैं फील कर रही हूँ जो कि ख़त्म हो रही है लेकिन मेरे मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ अपने उस सिलेंडर से जो ब्लू लाइट है वो मुझे नज़र आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे उतर रही हूँ माय फ्लिपर्स क्रिपल मी क्योंकि मैं उनकी आदि नहीं हूँ तो मैं सही तरह चल नहीं पा रही 
और मैं क्रॉल कर रही हूँ इंसेक्ट की तरह डाउन द लैडर जिस तरह एक इंसेक्ट लैडर से उतरता है इस तरह मैं लैडर से उतर रही हूँ एंड देर इज़ नो वन टू टेल मी वन द ओशन विल बिगेन और कोई मुझे नहीं बता रहा कि ओशन कितना दूर रह गया है या कब शुरू होगा या वो इलाका कब शुरू होगा एग्जैक्टली जहाँ पर मैं उसमें जाना चाह रही हूँ फर्स्ट एयर इज ब्लू एंड वैन इट इज़ ब्लू वैन ग्रीन एंड वैन ब्लैक I am blacking out in jet my mask is powerful it pumps my blood with power and the sea is another story the sea is not a question of power i have to learn alone to turn my body without force in the deep element to kare jujhu mein utar rahi hu pehle jo aasman ki wajah se neel gu pani tha wo thoda sa zyada neela hua fir uske baad green hua aas paas ki vegetation ke color ki wajah se aur fir black kyunki yahan pe ab suraj ki roshni nahi aa rahi और बिल्कुल अंधेरे में हूँ लेकिन मेरा मास्क पावरफुल है मुझे ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है यहाँ पे शायद मास्क और ऑक्सीजन से इसकी मुराद है उसकी विल पावर जो उसे अलाउ कर रही है मेल डोमिनेटिंग समुंदर में जाने के लिए तो कह रहे समुंदर इज़ एन अदर स्टोरी जो सी है वो एक और एक और सवाल है एक और वाक़ एक और दास्तान है और यहाँ पर पावर का क्वेश्चन नहीं है मुझे यहाँ पर अकेले जाना पड़े तो मैं अकेले जाऊँगी और मैं अकेले आई हूँ यहाँ पर और मुझे सीखना है कि मैंने यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है इसके अंदर मैंने तैरना है या घूमना है तो कैसे घूमना है सो आई नाउ इट इज़ ईजी टू फॉग एट वट आई केम फॉर अमंग सो मैनी हु हैव ऑलवेज लिव्ड हेयर स्विंग दर क्रेनलेटेड फैंस बिटवीन द रीव्स इन डिसाइड्स यू ब्रीव डिफरेंटली डाउन हेयर सो वो कह रही कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे पहुँच गई हूँ लेकिन मैं भूल गई हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई थी अब मैं देख रही हूँ लोगों के जो कि यहाँ पे थे ऑलरेडी और जहाँ पे जो कि एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पे आते रहते हैं और वो अपने हिला रहे हैं अपने क्रेन रिलेटेड फैंस को फैंस बेसिकली यहाँ पे टेल्स को भी कहा जा सकता है उनके पाँव के फ्लैपर्स को भी कहा जा सकता है क्रेन रिलेटेड होता है जिसका आर्मी के जो फोर्ट्स होते हैं जिस जिनके ऊपर फौजियों के खड़े होने की चौकियाँ होती हैं और दूर से ऐसा लगता है कि दांत बने हुए हैं सो वो इस तरह वो उसको तशबी दे रही है उन फिश फैंस के साथ या वो जो तैरने में मदद करते हैं तो कह रहे वो जो बाकी हैं वो उसको हिलाते हुए इजीली जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा ट्रबल में हूँ चूँकि इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाकी लोग यूज टू हैं देन शी सेज यू ब्रीद डिफरेंटली डाउन एयर यहाँ पे आप नॉर्मल सांस नहीं ले सकते आपको यहाँ पे डिफरेंट तरीके से सांस लेना पड़ता है यानी दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंट वर्ड फॉर यू आई केम टू एक्सप्लोर द रैक अब मुझे याद आया कि मैं क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे आई हूँ एक रैक को एक्सप्लोर करने कोई शिफ्ट रैक हुआ था मैं उसको देखने आई हूँ द वर्ड्स आर पर्पज द वर्ड्स आर मैप्स आई केम टू सी द डैमेज दैट वॉज डन एंड द ट्राई हेयर दैट प्रिवेल आई स्ट्रोक द बीम ऑफ माई लैम्प स्लोली अलॉन्ग द फ्लैंक ऑफ समथिंग मोर परमानेंट दैन फिश वीड सो वो कह रही कि कुछ कहानियाँ सुनिए इस हवाले से और को मुझे इस जगह का मैपिंग का आइडिया है सो उन वर्ड्स को जेन में रखते हुए नाउ आई एम कमिंग और गोइंग डाउन देयर एंड देयर आई सी के क्या हो चुका है कितनी ख़राबी हुई थी इस रैक में क्या क्या तबाह हुआ था एंड देन फाइनली मैं देखती हूँ और आई एम ट्राइंग टू सर्च फॉर द ट्राइयर विच मे बी प्रिवेलिंग क्योंकि ऐसे मौक़ों पर ट्राइयर्स भी इन शिप्स के साथ मौजूद होते हैं तो मैं वो भी देख रही हूँ सो आई एम ट्राइंग टू स्ट्रोक द बीम ऑफ माई लैम्प चूँकि अंधेरा है तो मैं अपने लैम्प की बीम से देख रही हूँ और एक लाइक वहाँ पे मुझे कुछ आई कैन सी साम थिंग जो कि वीड नहीं है फिश नहीं है बट साम थिंग विच इज़ मोर परमानेंट मोर प्रोमिनेंट सो दिस इज़ वट शी लुक्स एट एंड देन शी सेज दट द थिंग आई केम फॉर द रैक एंड नॉट द स्टोरी ऑफ द रैक आई केम हेयर फॉर द रैक to search or to hunt the wreck not to listen about it jo ki main sunti rahi upar myths wali kahani mein i'm here for the actual thing uh the thing itself and not the myth wo jo myth padi wo nahi the drowned face always staring toward sun the evidence of damage worn by salt and sway into that fred bear beauty the ribs of the disaster curving their assertion among the tentative haunters so here she is discussing that uh, structure of the doomed ship jo ki toota aur uska muh aasman ki taraf tha roshni ki taraf shayad wo madad ke liye dekh raha tha saltish ho chuki thi body uski aur uske ribs nazar aa rahi thi 
सो वो उस डिज़ास्टर को कैलकुलेट करते हुए कह रही है कि इतने ज़्यादा हॉन्टर्स के दौरान जो कि इस जगह को ढूंढने के लिए आते हैं चेक करने आते हैं उसमें ये जो रैक है इट वॉज देयर टेलिंग इट्स ओन स्टोरी दिस इज द प्लेस एंड आई एम हेयर द मर मेड हुक हेयर स्ट्रीम्स ब्लैक द मर मैन इन हिज आर्म एंड बॉडी we circle silently about the wreck we dive into the whole i am she i am he so she she is assuming both the genders she is being a male here she is being a female here or she is going beyond the gender roles okay theek hai main is place mein aa gayi hu main ek mermaid ki tarah hu jiske baal lehra rahe hain is pani mein aur main us merman ki tarah hu jo ki apni armored body mein hai aur hum silently circle kar rahe hain us wreck ke paas aur हम डाइव कर रहे हैं और यानी वो अपने आप को कह रही है कि मैं एक मेल भी हूँ मैं एक फीमेल भी हूँ सब व्हाट शी मीन्स टू से इसके उन जेंडर रूल से वो निकल गई है या लाइक शी मे बी सेंग के चूँकि ये डाइविंग मर्दों का काम था और उनको एक्सपर्ट समझा जाता था तो जस्ट लाइक वैम शी इज़ बींग सो स्ट्रॉन्ग लाइक अ मेल सो स्ट्रॉन्ग लाइक अ मैन एंड शी इज़ देयर and she's feeling the power or courage uh, felt by uh, a man when he's deep down in the water so here she says that whose drowned face sleeps with open eyes whose breast still bear the stress whose silver copper vermeil cargo lies obscurely inside barrels half wished and left to rot where the half destroyed instruments that once held to a curse the water eaten log द फाउल खान पास सो हर चीज़ ख़राब हुई हुई है ये चीज़ें देख रही है जो सब का सब जो शिप था उसकी चीज़ें रोटन हो चुकी हैं उनको पानी ने ख़राब कर दिया है हर चीज़ उसमें जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी है नथिंग कैन वर्क इवन जो है जो उसमें साजो सामान था अपने बैरल्स में मौजूद है लेकिन उसकी हालत ख़राब हो चुकी है और इवन जो खम्पास है वो भी ख़राब है जिसको देख के नेविगेशन की जाती थी सो दिस इज़ वट शी सीज इन साइड सो वट शी एक्चुअली मीन्स टू से कि वो कह रही है कि जो वर्ड इट सेल्फ इट इज़ गोइंग थ्रू डिसऑर्डर इसमें डिसऑर्डर है प्रॉब्लम्स हैं टेंशन हैं परेशानियाँ हैं और लाइक यू आर कन्फ्यूज वन यू स्टार्ट टू रिपेयर इट सो दिस फाइनल स्टानजा इज़ अबाउट द फ्लाइट ऑफ वेमन He says, "We are, I am, you are, the cowardice, the courage, the one who find our way back to this scene, carrying a knife, a camera, a book of myths, in which our names do not appear." Okay, we, I, you, you pronounce this new use. Okay, he's addressing the women folk here. कि हम बेशक बुजुर्गी दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, बेशक हम किसी भी तरह हिम्मत करके अगर यहाँ तक आ भी जाते हैं. ये सारा कुछ डिटेक्ट भी कर लेते हैं यानी इतनी इम्पोर्टेंस जो है यानी देते हैं अपने यानी फीमेल फोक को कि हम ने करेज किया और हम बीइंग वुमेन हमने इतना बड़ा स्टेप लिया इतनी बड़ी एक डाइव लगाई तो वो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा नाम कभी भी बुक ऑफ मिथ्स में अपेयर नहीं होगा क्योंकि वी नॉट गिवन दैट स्टेटस इन द सोसाइटी society is male oriented male dominated so they do not uh, bring us uh, on the top wo isi dar se jo women uh, authors se jaisa jane austen usne pehla novel likha by a lady ke naam se kyunki khawatin ka likhna us zamane mein appreciate nahi kiya jata tha pasand nahi kiya jata tha ye consider kiya jata tha ke shayad wo piche hain wo is qabil nahi hain to wo apne naam wo ya to phir apne anonymously likhti thi ya phir uh, कोई सीडोनिम के ज़रिए लिखती थी सो so, यहाँ पे वो ये कह रही है कि हम जितनी भी एफर्ट्स कर लें वो बेकार हैं हमारा नाम बुक ऑफ मैथ्स में कभी अपेयर नहीं हो सकता सो इफ यू टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द फर्म सो इट इज़ फिल्ड विद इम्पॉर्टेंट थीम्स दैट आर क्रूशियल टू द फर्म्स ऑवर ऑल मीनिंग दीज इंक्लूड वेमेंस राइट एंड द ऑपरेशन ऑफ वेमेन एज वेल एज एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी एंड it also is about women emancipation and the role of women in society it also targets uh, the attitude of uh, male society that is there towards the women so this is the whole poem i hope you understood it please subscribe the channel and share with your loved ones thank you